Abi bu nedir böyle ya? Bu e, çiftleşme zamanı dışı getirdiğinde bunu 3 kişi de tutamıyoruz. Bir kaldırmayı deneyin bakayım. Ulan sertlesin böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ediyorum şaka yapmıyorum bak. Gel. Abi bu ne böyle? Ne zor değil misin sen ha? Yani düşünsene bahçenin içine atladım bununla karşı karşıyasın. Mümkün atıyor abi öldürmen lazım bunu. Öyle. Abi çat çat nasıl vuruyor? Eyvah! Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Baş Yiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Ankara'dayız. İlyas'ın yanına geldik. İlyas'cığım izleyenler seni bir tanısınlar öncelikle. Ben İlyas Öztürk. Hobo amaçlı e, köpek besliyoruz biz. Seviyoruz, sevgimizi veriyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz, üretmeye çalışıyoruz. İlyas, Ankara'da peki ne işle meşgulsün? Burası sanayi herhalde değil mi? Sanayi, sanayi bölgesi. Evet, sanayi İçeride bölgesi. kocaman kepçeler var, kamyonlar var. İş makinesi böyle, e, iş makinesiyle uğraşıyoruz biz. Tamir, bakım, servis, yedek parça üzerine. Ayrıyetten e, boş zamanımızda köpek besliyoruz. Evet süper. Değer, köpek yetiştiriyoruz. Değerli dostlar ben kangallarla e, ilgilenmeden önce daha çok iri köpekler ve aksaray malakları besliyordum. Ya da malaklı, melezi, Anadolu çoban köpekleri besliyordum. Evet. Geçen de şerefli koçlar yarışmasına gitmiştik. O videoyu da izlediniz büyük olasılıkla. İlyas'tan orada tanıştık. Çok uzun süre sonra samimiyetle söylüyorum. Yani en son beni bu kadar etkileyen köpeklerden birisi de sürmeli olmuştu. Sürmeliden önce baba duman vardı. E, o kanatlarını severim. İlyas'ın güzel bir erkek köpeği var. O erkek köpeğini yarışmada görmüştüm. Beni de çok etkilemişti. Dedim ki Ankara'ya Kemik gidersen... Kemik ve duman soyu. Muhakkak dedim yanına uğrayacağım. En azından izleyenler seni ve senin gibi bu tarz köpekleri besleyen insanları tanımaları gerekiyor. Yanımızdaki de onun oğlu sanırım. Bu kaç evet. aylık? Bu da yaklaşık 22 aylık falan var. Daha tam yeni yeni açılmaya başladı. Kafası patlamaya başladı. Aha. Kaç santim civarında? Valla 88-90 santim yaklaşık var Aynen, galiba. Biz videoya başlamadan önce İlyas'la birlikte ufak bir iddialaşma yaptık aramızda. Dedik ki 92 santim civarında var. Ben de dedim ki 90'a yakındır ama 92 gelmez. Çünkü ülkemizde birçok kişi cidago ölçümünü ister istemez yanlış biliyor. Neden dolayı yanlış biliyorlar? Köpeğinin en yüksek noktasından ölçmeye çalışıyor. Şurada arkadaşlar ön kolun bittiği bir kemik var. Bu kemiğe elinizi koyup bunun altını böyle paralel olarak yere ölçüyorsunuz. Benim de tahminimce 88 falan gelir. Bugün de gerçekten ciddi bir sıcak var. Çok sıcak. Aslında yaz döneminde yapılan çekimler e, ne köpekler açısından ne bizim açımızdan çok keyifli olmuyor. Ama biz mümkün olacak kanalımızdaki izleyenlerimize videosuz bırakmamak adına böyle sıcak havada da köpeğim. çekime devam ediyoruz. Gel bakalım gör. Ayıcık. Aksaray malaklılarını çok seviyorum arkadaşlar. Tamam birazcık böyle hantal köpekler, iri yapılı köpekler. Bunu nereye koymuşlar ama, bilemiyorum e, ya. Gerçekten gösterişliler. Evliya Çelebi'nin e, Anadolu'da aslan gördüm dediği köpekler bunlar. Bulamadık mı metreyi? Yok. Can sağla. Hadi o zaman Diğer gel diğerlerine de geçelim. Başka. Bir onları da görelim. Nasıl gidiyor işler? İşlerimiz güzel. Yolunda her şey. Güvercin de besliyorsun. Var. Mirolarımız Şurada var. Şurada mirolar var. Aynen güzel evet, böyle anlık bir, kınalı. İyi bir mirocunun mirosu var adını söylemeyeyim. Tamam peki sen Sağlam o, bir mirocudan. İçeride de iki tane miro var. Bir iki tane de böyle Yok. şey var. Paçasız kuşlar var. Onlar ne alaka? Süs kuşu. Onlar da öyle takılıyor kendine. Aynen. Gümüşhane kuşları var, süs kuşları var. Burada da güzel Bostacılar. bir Aksaray malaklı dişi var arkadaşlar. Festivaldeki birinci olan ne malaklı ne dişi. Nasılsın? Az önce erkek arkadaşınla kavga yapıyordunuz kocanla. Karı koca arasındaki kavga bitmiyor sürekli. Evli misin bu, bu arada? Evliyim. <gülüyor> İyi Allah bağışlasın. Çocuk var mı? Üç tane abi. Maşallah. Bir şey diyordum lafını böldüm. Bu genelde erkek dişi fark etmiyor. Bu çok dövüşüyor bunu salamıyoruz. Yani boşta olan hangi köpek olursa olsun fark etmiyor. Direkt yapışıyor. Yavru bu ikisi mi yavrusu mu? Yok. Değil. Anne değil. burada mı? Anne burada değil. Anne burada değil. Maşallah sana. Bu kaç yaşında? Bu üç buçuk yaşında. Dört yaş yaklaşık var. Bu da güzel. Bunun peki soy attı kimlerden? Bunu nereden aldın? Bunu biz gel kızım, e, gel. Afyon tarafından gel. gelme aslında. Aksaray'dan Afyon'a gitmiş. O zaman Afyon'dan... büyük olasılıkla tavukçu Zeki ile bağlantılıdır. Zeki abi var orada biliyor Zek... musun? Zaten ondan gelme. Zeki de mi gelme? Evet. Zeki çok iyi köpekler beslemiştir zamanında Zeki abi. Bu adamcı olmadığı için galiba bunu Ondan vermiş. vermiş Takaslamış aynen. Aksaray'da. Sakin köpeği Biz sevmez de, o. Aslında sakin değil. Çok, çok adamcı. Şey çok şey. Köpeğe karşı evet, Köpeğe karşı çok sert. Ama adamcı olmadığı için tabii vermiş Aksaray'da. Biz de bir arkadaşla görüştük Aksaray'da. Aldık geldik direkt. Şu reisi bir dışarıya çıkaralım mı? İzleyenler bir görsün. Değerli dostlar hakikaten... Türkiye'deki en güçlü köpeklerden birisi olabilir. Ben az önce elimi aldım gezdirme zincirine. İnanılmaz bir güç var köpekte. Eğer Ankara yolunuz düşerse derken 
de gücü vermeye başladık. Ankara'ya yolunuz düşerse bir alabilir miyim onu? Ver bana kanka. Gel reis. Gel. Reis gel. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Tabi gücüm yetmiyor çekmeye. Bunu gel. biz gezdirmiyoruz. Bu bizi gezdiriyor. Can nereye isterse oraya gidiyor. Reis dur bir sakin. Abi bu nedir böyle ya? Bu e, çiftleşme zamanı dişi getirdiğinde bunu 3 kişi de tutamıyoruz. Yani şu an... Çiftleşmeye bir köpek gelsin bunu 3 kişi tutamaz. İddia ediyorum. Ya? Onunla da büyük bir iddam var. 3 yani, kişi tutamıyoruz. Güç, takla atarak gidiyoruz. Gücüne güvenen gelsin diyoruz. Gücüne ha? güvenen gelsin. Abi gerçekten Ama ciddi büyük. Şey getirmesi lazım. Dişi bir çiftleşmeye köpek getirmesi kızan lazım. Köpek. Evet kızan da. Kızan kokusunu aldığını kendini kaybediyor. Biz artık e, tutma işini geçtik. Ben tutarım ben güçlü Ayarlıyoruz. Tahtayı koyuyoruz, ayarlıyoruz yeri. Sadece kapıyı açıyoruz. Hedefe direkt kendi gidiyor. Ciddi anlamda iri, ciddi anlamda kilolu bir köpek. Şu an ne derece boyutları görünüyor bilmiyorum ama... 100 muhakkak... kilo üzerinde de kilosu var yani. Yaklaşık yani 100 an... kiloya yakın kilosu var. Bak buna derim yani 100 kilo civarı var derim. Hatta şöyle çok adamcılığı yok değil mi? Yok yok hiç tamam. adamcılığı yok. Bir tutsana şunu. Bir kaldırmayı deneyin bakayım. Ulan sen nesin böyle? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Yemin ediyorum şaka yapmıyorum bak. Gel. Abi bu ne böyle? Uh, uh, uh. Nazar değmesin sana ha. <gülüyor> bu zor. Gerçekten de. Peki diğer köpeklere karşı nasıl? 120 mi? kiloya kadar çıkıyor bunu. Abi bu nedir böyle ya? Çok yani e, akciğerle bes, e, dalakla akciğerle besliyoruz. Çok iyi. Akciğerle beslediğimiz için kuzu akciğeri 12 tane yiyor bir işte. Bir alabilir miyim? Kanka şöyle bir izleyenler bir görsün onu gel. Gel reis. Gel. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Gel bakalım. Dişi geliyor abi. Tamam gel, ben... Reis. Gel, gel reis. Abi bu ne ya? Kim ediyor? 4 çarpı 4. Gel, gel çarpı şöyle dört. bir görünsün. 4 çarpı 4. Diğer köpeklere karşı da sert tamam. Tabi. Hadi oğlum bakayım sen. Aş. Hakikaten aslan. Yani Türk çoban köpeklerinde Aksaray Malaklar gel, arasında dırlı. son dönemlerde gördüğüm dırlı. en gel, iyi köpek gel, diyebilirim. Gel. En iyi köpeklerden biri demleklerine hakikaten gel. en iyi köpek diyebilirim. Muhakkak fırsatınız olursa. Oh nefes nefese kalın çok güçlü. Gelip canlı görmenizi tavsiye ediyorum. Mı? Yanaştıralım bir. Yanaştıralım Hadi gel. beraber. Beraber tutalım ama aman. Bu tarafıma gelsene İlyas. Oy oy oy. Tamam tamam. İşeceğiz şimdi. Tamam bırak bir tuvaletini yapsın. 10 yaşındaki köpeğimiz o da. Kafkas da güzelmiş. Kapı köpeğimiz o. Adı aşırı adamcı. Aman dikkat. Gel bir tuvaletini yapsın ondan sonra bir daha kurarız. Gel gel gel. Gel. Gel gel reis. Onlar işte bir ikisi birbirine girdiler. Sana samimi bir teklifte bulunayım mı? Reisi satmayı düşünüyor musun? Yok. Var mı niyet? Öyle bir niyetimiz yok şu anda. Eğer satma niyetim varsa 100 bin lira verebilirim. Yok satma Hemen niyetim. burada ekranların başında. Bak. Reis saçam duyunca bizden kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum tamam. Sen mi söylüyorum bak makara yapmıyorum. 100 bin lira verebilirim. Ya biz zaten 100 bin lira, 150 bin lira gördük yani. O rakamları gördük diyoruz. Gördük. Daha gördük. iyi bir şeyle mi gelmem lazım? Yani belki. O Abi. da düşündürebilir yani bizi belki. <gülüyor> Hakikaten. Ya çok biz kendimiz bak. hani Gelsene bir önemli yapayım, olan kopaya para bakayım. değil. Biz kendimiz zaten köpeğin kendisini seviyoruz. Kesinlikle. Yo, i̇şin hani... makarasındayım. Ben de iyisini gördüğüm zaman böyle. Evet. Hasta oluyorum yani. Gerçekten çok iyi bir hayvan. Yani bize Allah. verenler oldu. İyi güzel rakamlar verenler oldu da. Kesvalde de verenler oldu. Değil mi? Ama böyle köpeklerin üretici adamların elinde olması lazım. Ya biz üretiyoruz zevk. Bir de benim yavruları var orada. Bileceğim var. Ben evet. bazı dostlarımda çok güzel dişiler biliyorum. Öyle olabilir işte. Seni bize de yardımcı olur. En Tabii. azından iyi köpeklerin neslinin devam etmesi için üretimine katkıda Aynen. bulunmak lazım. Güzel dişilerle bazen çok güzel erkekler eşleşmiyor. Çünkü niye evet. bu piyasada rekabet var? O onu seviyor, bu bunu sevmiyor, ben ona dişi çekmem diyor. Benim senden ricam, sana bir iki tane dişi yönlendireceğim. Onlarla eşle, altından da kendi yavru haklarını al. Hakikaten muazzam yavrular Ya bize gelecek. de işte önemli olan soy. 
Kesinlikle. Se soyu yani bizim için önemli olan. Yani beslediğimiz zaman bir şeye değsin istiyoruz. Aynen. Yani kesinlikle. Şimdi bu köpeğin de iyisi var. Var. Daha daha iyileri de var. Muhakkak Hani var. atlar için bir deyim var. Atın iyisi çöplüktedir derler ya. Aynen. Öyle hiç bilmediğin bir fakir birinde en güzel köpek, köpek çıkabiliyor. çıkabiliyor. Şuna bir poz verdireyim ya. Şuna bir şöyle bir yarışma pozu verdireyim. Gel reis. Gel. Gel bakalım. Şöyle bir dur. Dur oğlum. Reis. Şöyle karşıma doğru bir geçsene kanka sana zahmet. Şuradan. Şu açıdan. Aynen. Heh. Ne derece göre bilmiyorum. Gerçekten muazzamsın. Ay maşallah sana. Tabi tam ayaklarını ayarlayamadık şu anda arkadaşlar. Çok yakışıklı bir Aksaray malaklısı. Son dönemlerde gördüğüm gerçekten en iyi örneklerde Suya gidiyor suya suya. Abi gitmek istediğinde tutmak mümkün değil. Kaan denemek Geç. ister misin? Samimi söylüyorum bak. Geç bakayım tutabileceğim ne kadar güçsün bir görelim. Kanka. Bırak Kaan'ı tek başına bırak bir gitsin bırak. Nasıl? Ya dediğim gibi biz bir dişi getirdiğimiz zaman burada şurada tahta ayarlıyoruz dişinin altında çünkü çok süratli geliyor. Abi ya, hakikaten... Birden kalkıyor dişin bir şey herkes telef. Aman dikkat et dikkat et. Dur. Mikrofon çıktı dur. Arkadaşlar mikrofon falan düştü. Güneş de tam tepemizden vuruyor. Yer e, beyaz çakıl umarım ışık iyi görünüyordur. E, ama ben Ankara'ya gelmişken gerçekten reisten tanışır istedim. Kanalımızın takipçileri de böyle bir aslanı görsün istedim. Hakikaten muazzam güçlü bir köpek. İlyas e, tabi arkadaş burada yoğun olarak çalışıyor. Fırsatı olduğunda gelip görebilirsiniz yani gerçekten oturulup çayı içecek, suyu içecek, yemeği yenecek bir dostumuz İlyas. Ben de yeni tanıdım ama yani 3 aşağı 5 yukarı analiz edebiliyorum. İyi bir insan. Reis zaten müthiş. Abi hakikaten nazar değmesin. Çok iyi. Son bir kez daha ben onun bir gücünü hissetmek istiyorum. Ondan sonra onu bir yerine alalım. Çağır bakalım. Reis. Hava, çok, hava çok sıcak olduğu için içeri atıyor kendini. Gölgeye gitmek istiyor. Reis gel. Tamam farkındayız. Haydi. Kaan şöyle bir karşıdan alabilir misin onu? Ya da yandan evet böyle Görüntüye yandan çok yok. Reis. Hakikaten muazzam. Çok güzel sizi. O da adamcı galiba. Gel bakalım hadi. Hadi gidelim. Tamam çok sıcak çok sıcak. Adam bebekler var burada. Çek çek abi çek. Adam içeriye gireceğim diyor. Neyse hiç reisi yormayalım sıcakta daha fazla. Şöyle bir yanına geçelim. Reis. Hakikaten dev gibisin be. Maşallahım var. Bence 2022 yılında gördüğüm en iddialı malaklılardan birisi bende daha iddialısı var diyen ya da şunda daha iddialısı sanıyorum diyen de yorumlara yazmayı unutmasın. Ben de iddialıyım. Türkiye şampiyonu olacak bir malaklı var. Kesinlikle. Maşallah var. Hakikaten muazzam. Ee, dostum reisi içeri alalım. Sıcakta daha fazla onu yormayalım. Diğer köpeklerini de görelim. Gel bakalım aslan. Maşallah var. Teklifim hala geçerli bak. Samimi söylüyorum. Şimdi rüzgar ee... yapmıyorum. Dur abi 100 bin lira verdin, 150 bin lira da veren oldu, 120 bin lira da veren Eyvah, oldu, 70 de veren oldu. Ben de Kayseri'yle çıktı. Yani <gülüyor> neyse yavrusunu alırız. Yavrunu Aynen. alırız senin, yavrunu bakarız. Sana bakamayacağız belli oldu. Bizim bütçemizi aşar. Gel reis geç yerine gel. Yani buna e, para verecek kişi araban şey, bagajına koltuğu gelmesi lazım. Para. Öyle diyorsun. Aynen. <gülüyor> Allah dostum benim. Maşallah. Çünkü sen de mesela İlyas da burada işin e, şakası bir yana hakikaten... Keyif adamı, keyfe keder üretim yapıyor. Bu işten böyle ticari o anlamda bir beklentide olan birisi değil. Güzel değilikleri var. Sıcakta yorduk seni. Geç reis sen yerine. Bir de yavrulara bakalım bakalım. Hadi gel. Söz veriyorum. Detaylı bir tartım videosu yapacağım. Sen bunun formunun zirvesine getir. Şu an yazdayız. Ya zirvesine... Kışın formunun zirvesine geldiğinde çok fazla değil zaten. Bir 5-6 yani kilo daha koyar üzerine. 10, 10 kilo üstüne koysa şu anda bunu hiç tutamayız. Bir de şu var. Bu çok önemli bir detay. Şöyle bir gelebilir misin? Bakın arkadaşlar. Köpek neredeyse 100 kilo. Yalan söylemiyorum. Rüzgar yapmıyorum. Benim 250 civarında videomu izlediniz. Hiçbir köpeği abartmamışımdır ben bugüne kadar videolarımda. Hayvan buraya zınk diye tek sıçrayışla çıkabiliyor. Evet yüksekte yatıyor. Bu fiziğe rağmen, bu kasaya rağmen çok atletik. Yani Gerçekten çok atletik. Bu demek ki her yanı sağlam. 4x4 köpek. Şöyle söyleyeyim hani normal malaklılar hantar oluyor. Yatıyor yani. Kalkmıyor yerinden. Bunu saldığın zaman mesela akşam serinliğinde böyle yedi gibi bir salayım bunu burada canlı bir seyret. Aynen. Durduramıyorsun. 
Kesinlikle. Ya ben onu gördüğüm için zaten söylüyorum. Benim mesela geçmiş videolarımda... Biz onu seviyoruz sadece. Bak geçmiş videolarım hiçbirisinde böyle bir şey yok. Anlatım yok. Niye biliyor evet. musun? Diyecekler kadar İlyas Birol abiye param verdi acaba benim köpeğimi övsün diye. Hayır çıkın gelin canlı görün arkadaşlar. Gelin canlı görün. Video sizi yanıltır. Köpek çok iyi kendini gösterememiştir. Yani ama gelin reisi bir canlı görün diyorum. Burada da yavrular İkisinin var. İkisinin yavruları var. Abi maşallah nazar değmesin ne güzeller ya. Şöyle ben senin önünü kapatmayayım Kaan. Sen onları göster. Anneyi ben biraz kenara alayım. İlyas sen bize bir yavruları da anlatabilir misin? Kimin eşleşmesinden oldu? İki, i̇ki şampiyonun eşleşmesi. Maşallah. Bu dişiyden bu erkeğin evet, yavruları. Evet evet. Hepsi kardeşler mi? Evet hepsi kardeşler. En soldaki ne yaptı? Bir parva marva mı atlattı? Şimdi, biraz e, daha yanık kalmış o. Bu... Takip ediyoruz. Sürekli başında duruyoruz. Emzirirken de emiyor zannetmişiz. Emmemiş hiç. Ha, yanık kalmış. Yanık kalan yavru. Aynen. Her batımda çıkar bir tane zaten. Ya böyle. bir ufak bir hasta hastaydı böyle. Şu, emmiyordu. Şu en iyi bir elime alma şansın var mı? Şöyle gösteriyorum. Güneş ne derece görünüyor bilmiyorum. Bir dakika. Dur aslan parçası. Dur aslan parçası. Dur. Dur lan dur dur. Yani eliyle, ayağıyla, tipiyle evet. geleceği parlak bir yavru. Hepsi birbirinden güzeller. Bakın şimdiden bir de şunun tüyosunu vereyim. Yavruluktan böyle kulakları biraz daha malaklar da aşağıya doğru dökük olan yavrular ileride genelde kilo olarak en ağır yavrular oluyor. Evet. Çünkü niye mesela diğer yavruyu da al kucağına tart. Bu onlardan biraz daha ağırdır. Maşallah nazar değmesi. Tamam kızım burada yavrum. Maşallah çok iyiler. Bir de renkleri de çok güzel. Benim sevdiğim bir tatlı bir sarımtaraklık var yavrularda. O da babadan geliyor herhalde. Anneli de var biraz. Maşallah nazar değmesin. Yavrular kaç günlükler şu anda? İki aylık oldular mı? Yavrular şu anda tam iki aylıklar abi. Tam iki aylıklar tam değil iki mi? Aylıklar. Tam olması gereken gelişimde gidiyorlar. Daha Bunların içerisinde satılık var daha mı? Daha büyükleri de vardı. Var tabii ki. Tamam o zaman izleyenlere ben senin iletişim bilgilerini de buraya gireyim. Belki almak isteyenler olur. Tabii. Temasa geçsinler arkadaşlar. Şu yavru, bu yavru ve bu yavru. Üçü de güzel. Bu bir tık pıntık kalmış. Onu biz, bu mi? Onu biz çok uğraştık. Yavrulukta emmiyordu. Hı hı. Çok uğraştık. Ve onu hayata döndürdük. O yüzden o satmak değil. Eyvallah. O duruyor. Evet. Ben şimdi bir tane de favori söyleyeyim. Bak şimdi gelen ilk önce ağızda. Dişi. Tüş, Favorim tüş. bu. Mükemmel bir köpek olacak anıtım olarak. Bu da hepsinden yüksek olacak şu da. Ulan diyecek ki bunu nasıl anlıyorsun? Hepsi birbirine yakın. O da işte başka bir üretim deneyimi. Belki mavzer var içeride bir tane de. Bir tane de onu görelim. Ha, onu Şuradan görmedim mi diyor. Onu kimseye göstermiyorum <gülüyor> abi. Sen kendin sadece buradan görebilirsin. Vay vay vay. Bir tane de burada yatıyor ha. Burada da dört tane daha var. Maşallah size maşallah. Bu da gene reisin oğlu, ev, e, oğulları, kızları. Çok güzel. Herhalde burada biraz daha düz ağızlı bir anneyi kullandın. Daha malaklı bir anne yerine. Tam anneyi de kullandık burada. Bak bunlar da çok iri olurlar. Aman bu ne böyle? Bu da dişiymiş bu erkek. Bitirdim. Bunun yavruları zaten. Reisle bunu eşledik. Gel seveyim seni. Yok. Şey yok. Tepki. Sıkıntı. <gülüyor> Bu e, bir Nuh diye bir arkadaşım var şey. Nuh Basar'ın köpeği mi? Evet Nuh Basar. Nuh Basar. Evet. Tamam. O arkadaşımızın köpeği e, getirdi buraya. Çiftleştik, geçtirdik. Yavrularını aldı. Satacak şimdi yavrularını. Güzel. Yavrularım. Ben burada çok mutlu oldum. Niye? Çünkü Ankara'da mesela sen aynı içerisinde bir bahşereyiz arkadaşlar. Burası yaklaşık 1000 metrekare civarında. 2,5 dönüm. 2,5 dönüm mü? Arkadaşlar. Köpekleri sırasıyla akşam üstü salıyorlar. Mesela irik kanatlığına sahip. Gerçekten yüksek, heybetli. Çok güzel. Erkek bir damızlık var. Burada çok güzel bir tane dişi gördük. Keza orada güzel bir dişi malaklı var. Bu ne demek oluyor? İri köpeklerin kanatlarının üretilmesine vesile olsun. Evet. Vesile oluyorsun. Bundan dolayı gerçekten yaz seni tebrik ediyorum. Dişi dışarıya çıkartmayalım. Adamcı olduğu için risk almak istemiyorum Yo, açıkçası. Bağlayacağım çıkartacağım. E sen bilirsin o Yo, zaman. Dışarıda bir çıkart... da bir görelim. Onu istiyorum. da bir görelim o zaman. Biz senden biraz daha uzak dururuz. Bu yavrular da çok güzeller. Adam çok sert bir yavrusun. Yani düşünsene bahçenin içine atladın bununla karşı karşıyasın. Mümkün atıyor yok abi. Ya. Öldürmen lazım bunu. Aa, Böyle etmet, şey etmet gerek yok. Yani. Bunu öldürmen lazım buna yaklaşman. Çok <gülüyor> silik gibi ya. İlyas elinden kaçırmazsın değil mi? Yok. Tamam. Kaçırırsan makine etrafında döneriz abi. <gülüyor> Ama kaçırma. <gülüyor> Şu yavrulara baksana ne güzel oturuyorlar. Poz verdiler resmen. Aa, tiplere bak. Serseriler sizi. Dikkat et Kaan. İlyas diğer tarafına geç, onun da bir fiziğini gösterelim. Maşallah. Bu da dişi olarak da bu çok, Kafkaslar'ın da daha sakat. 
Kafkasların zaten genel anlamda karakteristik özelliği adamcı olmaları. Bir de o tuttu mu bırakmıyor. Değil mi? O Öyle tuttu mu bırakmıyor. Hani bırakma değil diyorsun. Ona kulak üflememiş, su dökmemiş yok abi. O bırakmıyor zor. Başka bir köpeğe getirip anca dişlettireceksin öyle. Maşallah. Sıcak onu da etkiliyor. Hemen gölgeye yerlerini bakayım. alalım. Tamam. Ha, dişi yere mi göstereyim diyorsun? Ha. Sertliğini gör. Maşallah mazal demiş. Çin kazları da var orada arkadaşlar bu arada. Aman aman aman. Maşallah köpeklerin hepsi zaten hem güçlü hem dinamikler hem de cesurlar. Hakikaten öyle. Bunlar, bunlar zaten bir iki, iki sefer birbirlerine girdiler. Ya girerler. Ne yapacaklar? Çünkü ikisi de güçlü, ikisi de dominant orada köpek. Evet. Normal. Onu da alalım yerine İlyas. Yiğit gel buraya. Adamcılığı görüyorsun. Aynen. Hem köpeğe hem Yiğit'e yapıyor bir yandan. Geç hadi bakalım yerine gel. Burada da genç bir erkek var. 10 aylık bir erkek var orada. Maşallah sen. Arkaları biraz bozuk. Aynen bir tık açmış. Bu, bu da mı reisin yavrusu? Bu da reisin bir başka dışıdan olma yavrusu. Aynen. Zaten mümkün bu olduğunca... Bu çok hırslı. Şimdi reis... Biraz kafa kırık belli. Biraz belli. İnsana değil de yani şeye köpeğe öyle. Aynen. Bunu yarışma getirmiş miydin? Yok. Gelmemişti değil mi? Yok getirmedim. Mesela reis tarzındaki köpeklerin çok baldırları ve sırtı güçlü dişilerle eşleştirmen lazım ki İri köpekler arkadaşlar çok hızlı büyüyorlar. Çok hızlı büyüdükleri Bu bir de geçti, geçti yakalandı. Geçti kastılığına yakalandı. Ona rağmen çıktı. Ona rağmen 10 aylık bu, bu kadar oldu. Maşallah çok da tatlısın. Çok sevimlisin sen. Ne? Hadi sen bak. Tatlılığa bak. Gel bakalım gel. Şu aradan çıkartma şansın var mı İlyas? Çıkacak abi daha uzak dur. Az gel. uzak dur diyorsun Kılı. yani. Gel oğlum. Zinciri sağlam mı? Sağlam. Tasması sağlam mı? Sağlam. İlyas. Bir deneyelim mi adamcılığını ne kadar geliyor ama sana şey çarpmasın dikkat et. Zincir sana çarpmasın. Gel bu tarafa Kaan. Dikkat et. Yaklaş abi. Tamam, dişlere bak. 10 yaşında bir köpek abi bu. Şakası yok. O yüzü bir yakından alabiliyor musun? Hadi bir şey de yapalım. Ne? İstersen ne yapalım? Ödül koyalım. Dokunalım mı diyorsun? Evet. Ha herkes var. Bu boya ne oldu bu iş? Yani he, bu tamam. olmuş ya. Ben de okunana veriyorum dedim. Bir tane yavru verdim. Herhangi bir yerine değsin diyorsun. O zaman evet. Ala Türkiye'nin kameramanı var. Onları buraya davet evet. ediyorum. Gel, başına başına tamam dokunsunlar mı? abi. Lan çocuğun adını da sürekli evet, unutuyorum. Soner. Soner da aynen. Soner. Bu videoyu izlersen seni buraya bekliyorum. Öyle geçen Akif'in orada dokundum bir tane köpeğe. Bakalım buna dokunabilecek mi? Yalnız Soner de kırık ha. Kendimi ısıttırır bak. Aa ısıttırsın. Sıkıntı yok. De Ama de. bak o, Söner Bey'e de diyelim yani dişlediği zaman alması mümkün değil. Zor alıyorsun yani. Çene kitleniyor tamam. Pitbull'lar da kitleniyor ya. O şekilde Eyvah. kitleniyor çenesi. Yani bunun şakası yok bu köpeğin. Hani o, o köpeğe iddia etmiyorum. <gülüyor> Dişler bırakır. Diş atar bırakır belki yani. Ad, o da adamcı. Ama bu tuttu mu yapışıyor. <gülüyor> Abi çat çat nasıl vuruyor? Eyvah. Ya. Sesine bak. Bir sesini duyamak. Bir çene çıtlatıp Gel. <gülüyor> Valla maşallah. İlyas. Bu, burada her köpek gider ama bu köpek gitmez. Kesinlikle. Değerli dostlar Ankara'daydık. İlyas'la birlikteydik. İlyas'ın iletişim bilgilerini videonun burasına bir açıklama kısmına ekleyeceğim. Sizlerden ricam beğeniler, paylaşımlar ve yorumlar bizim için önemli. Hakikaten evet. birbirinden muazzam köpekler gördük bugün. Gel git sen de böyle. Daha burada olmayan arkadaşlarımızda da köpeklerimiz var. Verdiğimiz. Eyvallah süper. Ben çok mutlu oldum. Neden? Çünkü iyisine bakıldığı zaman, iyisi yürüdüğü zaman acayip evet. mutlu olurum. Emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür İyi ki ediyoruz. böyle bir kadroya sahipsin. İyi ki de seni tanıdık. Sağ ol, güzeldi. Reis de çok güzeldi. Dişlerin güzeldi. Yavrular güzel. Kafkas efsane. Dediğim gibi fırsatınız, evet. vaktiniz olursa İlyas iletişime geçin. Buyurun gelin burada bir çayını, suyunu, kahvesini için. Evet. Reisi bir canlı görün diyorum. Her zaman bekleriz. Seni de ilave etmek istediğim bir şey varsa son olarak izleyenlerimize. Dostlarımıza kapımız her zaman açık. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah rahat dostlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Eyvallah İlyas. Çok sağ olasın. Çay çay tamam. <gülüyor> Kapak fotoğrafı alalım. Bir sesi geliyor ya. Bir. Bir ses geliyor. 